আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুভেচ্ছা গ্রহণ করো আজকে আমি তোমাদের মাঝে যে ভিডিওটি এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলাস 1 এর চ্যাপ্টার 4 বি লিবনিজের উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করব তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি থিওরেম লিবনিজ উপপাদ্যের যে বর্ণনাটি রয়েছে বর্ণনাটি প্রথমে আমরা দেখে নিব এবং বর্ণনাটি তোমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করে মুখস্থ করে ফেলতে পারো বর্ণনা যদি u equal to u of x এবং v equal to v of x ফাংশন দ্বয় প্রত্যেককে n সংখ্যক বা অন্তরীকরণ যোগ্য হয় তবে u v of n equal to u n v plus n c 1 u n minus 1 v plus n c 2 u n minus 2 v 2 plus dot 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 plus n c r u n minus r v r plus dot 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 plus u v n एक नंबर शोमी करन जेखाने u n equal to d to the power n u divided by d x to the power n v n equal to d to d to the power n v divided by d x to the power n u v n equal to d to the power n divided by d x to the power n u v তাহলে এই অংশটুকো তোমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করে করে ফেলবে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এটার প্রমাণটা দেখব তো আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো আমরা এখন লিবনিজের উপপাদ্যের প্রমাণটি দেখব তো আমি এখন প্রমাণটি শুরু করছি প্রথমে আমরা এখানে লিখব এখানে u v 1 অর্থাৎ u v কে প্রথমবার অন্তরীকরণ করছি जेखाने लिखते पार बो d d x of u v d d x of u v दारा मैं बोल दिया थी u v के अमरा अंतरी कारण कर बो तो u v के अंतरी कारण कर आर जोन्नो अमरा शोरा शोरी जी शूत्रों टा जानी शेटा मैं लिखे दी बो b u v के जो द अंतरी कारण कोडी ताहले अमरा ए भावे कोट्टे पारी u d d x of b और तो u के स्थिर रखे b के अंतरी कारण करा एर पड़े plus b के स्थिर रखे u के अंतरी कारण करा ताहले अमरा चाहिए अबर ए भावे लिखते पारी और तो b के स्थिर रखे u के अंतरी कारण करा एर पड़े u के स्थिर रखे b के अंतरी कारण करा कोनो समस्या नहीं ताहले b d d x of u plus u d d x of b शोरशुरी शूत्र टा लिखे दिलाम एकों देखो b के स्थिर रखलाम u के जुदी अंतरी कारण कोडी ताहले हो बे u one plus u के स्थिर रखे b के अंतरी कारण कोले पाबो b one जो दी हम रेटा के एक तो शाजीय लिखी u one b plus u b one तो ये टा होते हैं प्रथम बार अंतरी कारण कारण पर हम रा पहला ए बार जो दिया मैं ये टा के दूसरी बार अंतरी कारण कोडी ताहोले हो बे u b two दूसरी बार अंतरी कारण कर बो d d x of a यंग शोटा के जेट हम रा प्रथम बार अंतरी कारण कोडे थी u one b plus u b one के दूसरी बार अंतरी कारण कर बो तो देखो अंतरी कारण कोडी d d x of आलादा कोडे नहीं u one b प्रथम टुको के लिखलाम plus d d x u b one दूसरी ओंग शोटा लिखलाम और तब अमी आलादा कोडे नहीं थी plus d है जाते दूसरी बार अंतरी कारण कोट्टे पड़ी तो plus था का कारण है आलादा कोडे नीलाम एको नम्र अंतरी कारण कर बो u one के जुदी अंतरी कारण कोडी ताहले पाबो u two एवं b के तो खन स्थिर रखलाम एर परे जो खन u one की स्थिर रख बो एवं b के अंतरी कारण कर बो तो खन b one हो बे plus ए पासे टा जुदी कोडी u के जो खन अंतरी कारण कर बो तो खन हो बे u one b one स्थिर थक बे एवं b जो खन u के स्थिर रख बो तो खन u थक बे एवं b one के जो खन अंतरी कारण कर बो तो खन b two पाबो तो ए टा के जुदी अमी कुछ शाजी लिखी u two b प्लस एकाने देखो u one b one एकानो u one b one ताहले एकाने लिखते परी two u one b one प्लस u b two तो ये तो टुक पोज़ जोन तो आशा करी तुम लोग बुझते पेरे छो तो ए बार अमी तीतियो बार ऑन तोरी करन ठग कर बो तो तीतियो बार ऑन तोरी करन एर जोनो u b three लिखे निलाम d d x of u two b प्लस two u one b one प्लस u b two ताहले तीसरी बार जो दिया अंतरी कारण करनी है देखो कि है यू टू के जोखन अंतरी कारण करो एवं भी के स्थिर रख बो तो खन हबे यू थ्री भी प्लस एक बार एक बार भी के स्थिर भी के स्थिर रख लाम एक बार यू टू के स्थिर रख बो एवं भी के करो यू टू के सॉरी यू टू के स्थिर रख लाम एवं भी के करो हबे भी वन प्लस � टू कॉन्स्टेंट थाक बे यू वन स्थिर थाकले भी वन के कोले भी टू हो बे प्लस एक बार तीन तीन ओटा भी टू स्थिर थाकले यू वन के कोले यू वन भी टू प्लस यू आ स्थिर थाक बे भी के कोले भी थ्री भी टू के कोले भी थ्री हो बे एक बार एक हंटर आमी लिखते पड़ी यू थ्री भी प्लस एक हने टू यू टू भी 
তাহলে এই দুইটা যদি যোগ করে দেই তাহলে হবে 3 u2 v1 প্লাস এখানে আছে 2 u1 v2 এখানে আছে u1 v2 তাহলে 3 হয় 3 u1 v2 প্লাস আছে u v3 এটাকে একটু সাজিয়ে লিখব u3 v প্লাস এটাকে আমি লিখতে পারি এই যে কনস্ট্যান্ট সংখ্যাটা আছে সেটাকে আমরা লিখতে পারি 3 c1 u2 v1 প্লাস 3 c2 u1 v2 प्लस यू भी थ्री एको ना हमरा ए शॉट तो थे का हमरा बोलते पारी एन इक्वल टू वन थ्री आह वन टू थ्री एर जोन में उपपद्धति शॉट तो ताहले हमरा शेटा इखाने लिखे दिवो अते अते एन इक्वल टू वन टू थ्री एर जोन में उपपद्धति उपपद्धति সত্য তাহলে এটা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যেটা আমরা এক নাম্বার সমীকরণ ধরেছি প্রথমে সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে ব্যাখ্যা পড়তে গিয়ে তখন আমরা যা ধরেছি সেখানে আমরা লিখেছিলাম ইউ ভি এন এখানে আমরা এন ধরেছিলাম এখন এন এর জায়গায় আমরা এম ধরব এম ধরলে এখানে শুধু এন এর n equal to m एर जोन्न, m एर जोन्न, उपपाद्धो टी, सोत्तो, एई उपपाद्धो, ताहले आमरा बोलते पारी, n equal to m एर जोन्न, उपपाद्धो टी, सोत्तो, ताहले आमरा शुदु n एर इस थोले, m टा बोशिये दीबो, u v m equal to u m v plus m c 1, u m minus 1 v 1 plus m c 2, u m minus 2 v 2 plus dot 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 plus m c r u m minus r v r plus dot 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 plus u v m एटा क्या आमी दुई नमबर शोमी करन धोल लाम एक नमबर शोमी करन थी छिलो बैक खार मुद्दे एर परे एई दुई नमबर शोमी करन क्या खोन आमी एक सेर शापे खे अंतोरी करन करबो ताहले लिग बो दुई न एक सेर शापेखे, एक सेर शापेखे, अंतरी करोन कोड़े पाई। ताहले दुई नंग शोमी करोन के एक सेर शापेखे जुदी अंतरी करोन कोड़ी, ताहले आमा देर की आज बे देखो, U B M, M के अंतरी करोन कोड़े, Y, Y, आ, of, Y of N, जुदी थाके, और था, Y N थाके, ताहले टाके जुदी अंतरी करोन कोड़ी, ताहले आमरा प n plus 1 और था दितियो बार अंतरी करन कोले बाब n plus 1 एर परे कोले आरेक्टा 1 जोग हावे थाले n plus 2 एर कोम पर जाकर में बार्थे थाकबे ता होले एखाने आमादेर शेई शर्तो अनुशारे जुदी आम रहेटाके दितियो बार अंतरी करन कोड़ी ता होले m plus 1 हावे ता होले u v m plus 1 ता होले एई शर्तो अनुशारे u v তাহলে u v d d x অফ u v যে সূত্রটা রয়েছে সেই সূত্র অনুসারে u কে স্থির রেখে v কে অন্তরীকরণ করতে হবে প্লাস v কে স্থির রেখে u কে অন্তরীকরণ করতে হবে তো সেই সমতে করতে থাকি আমরা যদি u কে অন্তরীকরণ করি তাহলে u m 1 হবে এবং v স্থির থাকবে এরপরে আবার u m স্থির থাকবে v কে করলে v 1 হবে প্লাস এখানে আছে m c 1 এটুকো কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক তাহলে আমরা সেটা আগে লিখে রাখলাম m c 1 কনস্ট্যান্টটা লিখে রাখলাম u m minus 1 v 1 के कोरबो ताहले v 1 जो दी इस्तीर थाके एखाने जो दी प्रथमे u के कोरी ताहले u m minus 1 आर एक्टा plus 1 जोग हबे एई शर्त तोनु शार जेहे तुद प्रथम बार अंतरी करन कोले 1 जोग हाई एर पर एर बार अंतरी करन कोले आर एक्टा 1 जोग हबे तो एटा के आमरा u m minus 1 एखाने अलरे� এবং v1 টা তখন স্থির থাকবে এরপরে যখন আবার u টা স্থির থাকবে u m 1 টা স্থির হলো v কে করলে v1 কে করলে v2 পাবো এরপরে তৃতীয়টা যদি করি প্লাস m c 2 তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট এটাকে বাইরে রেখে দিলাম u m 2 তাহলে u m 2 এবারে অন্তরীকরণ করলে একটা প্লাস 1 হবে এবং v2 স্থির থাকবে एर परे v2 के करबो u स्थिर থাকবে u m 2 स्थिर রইল v কে v2 কে করলে v3 প্লাস ডট 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 দেখো পর্যায়ক্রমে অন্তরীকরণ করে যাচ্ছি প্লাস mcr কনস্ট্যান্ট এটা বাইরে থাকলো mcr টা 
এই যে এখানে এম সি আরটা কনস্ট্যান্ট বাইরে থাকলো প্রথমে ইউকে করবো ভি আর স্থির থাকবে তাহলে সেটা হবে ইউ এম মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ভি আর স্থির রইল ইউ এম মাইনাস আর স্থির থাকবে ভি আর কে করলে আর প্লাস ওয়ান হবে প্লাস ডট 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 প্লাস এরপরে শেষে আছে ইউ ভি এম তাহলে ইউকে করলে ইউ ওয়ান ভি এম প্লাস ভি এমটা যদি ইউ কি স্থির রাখি ইউ স্থির থাকলে করবে ভি এম কে করলে এম প্লাস ওয়ান তো এই ছিল আমাদের এক্সের সাপেক্ষ অন্তরীকরণ এইটা যদি বুঝে থাকো তাহলে আমি বলতে পারি যে অনেকাংশটি এটার হয়ে গেল উপপাদ্যটির অনেকাংশই তুমি বুঝে ফেলেছ তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে স্বাভাবিক ক্যালকুলেশন একটু গুছিয়ে করতে হবে তো দেখো এখানে থাকবে ইউ ভি এম প্লাস ওয়ান সরি এম প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে যেটা রইল সেটাকে আমি একটু দেখো সাজিয়ে গুছিয়ে লিখি যদি ইউ এম প্লাস ওয়ান ভি প্লাস ইউ এম ভি ওয়ান যেমন আছে তেমনই রইল এম সি ওয়ান এখানে আছে এম মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কাটা গেলে থাকবে শুধু ইউ এম ভি ওয়ান প্লাস ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি টু অপরিবর্তিত রইল প্লাস এম সি টু কনস্ট্যান্ট রইল এখানে আছে ইউ এম মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে এখানে হবে শুধু মাইনাস ওয়ান তাহলে ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি টু প্লাস ইউ এম মাইনাস টু ভি থ্রি প্লাস ডট 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 কনস্ট্যান্ট এম সি আর এম সি আর বাহিরে রাখলাম কনস্ট্যান্টটা ইউ এম মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ভি আর প্লাস ইউ এম মাইনাস আর স্থির থাকলো ভি আর প্লাস ওয়ান যেমনটা আছে এমনই থাকবে এগুলো প্লাস ডট 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 ইউ ওয়ান ভি এম প্লাস ইউ ভি এম প্লাস ওয়ান তো এখানে আমাদের কিছু অদৃশ্য রয়ে গেল যেটা আমরা এখানে দেখাতে পারছি না অর্থাৎ অদৃশ্য বলতে এরকম যে অঙ্কতে অঙ্কের ভিতরে রয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা সেই অংশটা এখানে শো করছি না তাহলে সেই অংশটা দিয়ে কিভাবে কমন নিতে হবে এই জিনিসটা নিয়ে একটা জটলার সৃষ্টি হয় তো আমরা এখন সেটা একটু দেখব দেখো প্রথমে এখান থেকে ইউ এম প্লাস ওয়ান ভি লিখলাম এই যে এই অংশটা আছে এই অংশটা এবং এই অংশটার মধ্যে থেকে কমন নিব তাহলে এই দুইটা থেকে যদি আমি কমন নেই দেখো প্লাস এখানে ধরো কমন নিলাম নেওয়ার পর আমাদের কমন নিলাম হলো ইউ এম ভি ওয়ান এই দুইটা থেকে কমন নিছি তাহলে এখানে কিন্তু কিছুই রইল না এখানে রইল শুধু ওয়ান এইখানে কি রইল এখানে কিন্তু এই যে এম সি ওয়ান এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট এটা গুণ আকারে আছে এটার সাথে তাহলে এইটা কিন্তু এখানে রয়ে গেল তাহলে সেটা আমি এখানে লিখে দেবো এম সি ওয়ান আমরা কমন নিয়েছি এইটা এরপরে দ্বিতীয় যে অংশটা আছে দ্বিতীয় অংশ থেকে এইটা এই যে ডাবল দাগ দিলাম এবং এইটা এই দুইটা থেকে কমন নিব এই দুইটা থেকে যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে এম সি ওয়ান আর এইখানে থাকবে প্লাস এম সি টু এবং কমন নিলাম ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি টু প্লাস ডট 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 প্লাস এখানে এবার যেই কাজটা আমাকে করতে হবে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখছি না সেটা কেন দেখছি না দেখো এখানে আমাদের যে জিনিসটা কমন নিতে হবে এই যে ফাঁকা স্থানটা রয়েছে এখানে এই ফাঁকা স্থানের মধ্যে একটা পদ রয়েছে সেটা যদি আমি এখানে দেখাই এখানে আছে এম সি আর মাইনাস ওয়ান প্লাস ইউ এম মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ভি আর এই পদটা আমাদের এখানে অদৃশ্য আকারে রয়ে গিয়েছে ভিতরে যদি তোমরা ডিটেলস করতে চাও অর্থাৎ এখানে তো আমরা ফাঁকা ডট 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 দিয়ে রেখেছি অর্থাৎ এখানে অনেকগুলো পদ চলে গিয়েছে তো সেই পদটার সাথে অর্থাৎ এম সি আর মাইনাস ওয়ান এই পদটার সাথে এই যে পরবর্তী যে পদটা রয়েছে এই দুইটা পদের মধ্যে থেকে আমরা কমন নিতে হবে তো যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমরা কি পাবো সেটা এখানে লিখি এম সি আর মাইনাস ওয়ান প্লাস এই পরের যে পদ আছে পরের পদের যেটা গুণ আছে সেটা হচ্ছে এম সি আর যে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ একইভাবে আমরা এতক্ষণ যেভাবে করেছি সেইভাবেই অর্থাৎ যেই জিনিসটা শুধু ডট ডট রেখেছি ডট ডটের মধ্যে থেকে এই পদটা আমরা এখানে কমন নিয়ে নিব তাহলে এম সি আর ইউ এম মাইনাস আর প্লাস ওয়ান ভি আর প্লাস ডট 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 একইভাবে আমরা যদি করি তাহলে হবে ইউ ভি এম প্লাস ওয়ান অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে যখন তোমরা কমন নিয়ে নিয়ে করবে তাহলে এটার অনেকগুলো পদ যদি এখানে আমরা ডট 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 দিয়ে রাখার কারণে অনেকগুলো পদ আমরা অদৃশ্য রেখে দিয়েছি 
যে কারণে আমাদের এমনটা দেখা যাচ্ছে এখন দেখো আমরা যে কাজটা করলাম এর পরের লাইনে এখানে ইউ এম প্লাস ওয়ান ভি অপরিবর্তিত রইল ওয়ানকে লেখা যায় ওয়ান সমান হচ্ছে এম সি নট অর্থাৎ এম সি জিরো এম সি জিরো এটার সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ানের স্থলে আমরা এম সি জিরো বসিয়ে দিলাম প্লাস এম সি ওয়ান ইউ এম ভি ওয়ান অপরিবর্তিত থাকলেও এম সি ওয়ান এ প্লাস এম সি টু সব অপরিবর্তিত রয়েছে আমরা যদি পর্যায়ক্রমে দেখি যে সম্পূর্ণ অংশটাই অপরিবর্তিত রয়েছে এখন এই অংশটা থেকে আমরা পরবর্তী অংশটা কিভাবে লিখব তো দেখো পরবর্তী অংশটা আমি এখানে লিখেছি যে এই শর্ত মতে পি সি কিউ মাইনাস ওয়ান প্লাস পি সি কিউ ইকুয়াল টু পি প্লাস ওয়ান সি কিউ তো এটা কিভাবে হয় এটা কিভাবে কাজ করে সেটা যদি আমি একটু দেখাই দেখো এখানে বলেছি পি সি কিউ মাইনাস ওয়ান প্লাস পি সি কিউ প্লাস ইকুয়াল টু পি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড পি পি প্লাস ওয়ান সি কিউ তাহলে এখানে আমরা পি এর মান যদি ধরি ফোর সি এখানে কিউ মাইনাস টু ধরো টু তাহলে এখানে হবে ফোর পি এর মান হবে ফোর আবারও যেহেতু এখানে পি ইকুয়াল টু ফোর ধরেছি ফোর এখানে হবে কিউ সরি সি কিউ আচ্ছা কিউ এখানে দেখো কিউ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ছিল টু তাহলে এখানে শুধু কিউ আছে কিউ থেকে এক কমে গেলে টু হয়েছে কিন্তু এখানে শুধু কিউ আছে তাহলে এখানে কিউ হবে থ্রি ইকুয়াল টু পি প্লাস ওয়ান পি প্লাস ওয়ান তাহলে পি ইকুয়াল টু আমরা ধরেছি ফোর তাহলে ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হবে ফাইভ সি কিউ কিউ হচ্ছে থ্রি তাহলে এইভাবে আমরা খুব সহজে এই যে শর্ত শর্তটা আমি দেখেছি মান বসিয়ে এইভাবে তোমরা করে দেখতে পারো এটা খুব সহজ মনে হবে তাহলে সেই শর্ত অনুসারে আমরা এটাকে এভাবে সাজিয়ে নেব অর্থাৎ তখন হবে ইউ এম প্লাস ওয়ান ভি প্লাস এখানে এম নটের জায়গায় হবে এম প্লাস ওয়ান সি ওয়ান ইউ এম ভি ওয়ান অর্থাৎ এই শর্তটা অনুসারে সাজালে তোমরা এইভাবে পেয়ে যাবে এরপরে তোমরা যে লেখাটুক লিখে নিবে এইটুকু তোমাদের বইতে দেয়া আছে চাইলে তোমরা সেখান থেকেও লিখে নিতে পারো তো এটুকু মুখস্থ করে নিবে এখন এন ইকুয়াল টু এম প্লাস ওয়ান হইলে ইহা একের সমতুল্য সুতরাং উপপাদ্যটি এন ইকুয়াল টু এম এর জন্য সত্য হইলে ইহা এন ইকুয়াল টু এম প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য সুতরাং গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে উপপাদ্যটির সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য সত্য তো আশা করি পুরো সমস্যাটি তোমাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যদি না বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ পুরো ভিডিও জুড়ে সাথে থাকার জন্য